，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：肖战谈择偶标准，太精明不好看，笨就是可爱。肖战的颜值已经成为圈内榜首，这也是情理之中。在三十五岁之前体验激情并结婚，女士无疑是一个可爱、自由和聪明的人。随后，肖战女神那不断动人的画面中出现了杨子的身影。她彬彬有礼，风度翩翩，尤其是她那活泼而充满活力的外表，她也许成为了中国最著名的女明星。肖战确实需要佩服杨子是有道理的，但杨子绝对不是那种聪明成熟的人。杨子是个轻松的北京小姐。他对同伴是自由和真实的，但他并不缺乏精致和思想。肖战在团队中得到了杨子的无微不至的呵护，显然，肖战的崇拜观也在悄然演变。瞟了瞟一圈张天爱，鼓励那渣那迷人的魂魄落到了几个人身上，而此时，杨子的光彩牵动着肖战的崇拜之情。当肖战被问到如果没有精明成熟的小姐姐，他能不能做到？肖战讨论了择偶的模式。太精明会让他看起来不可爱，但当他白痴时，他实际上太迷人了。看杨子这个绰号，没见过比小猴子还劲爆的小姐姐。这样一来，你喜欢杨子肖战吗？很高兴收到评论。零二，肖战始终如一的加入聚会拍摄，轻松忍受整个组织的黑暗。他有严重的实力领域。网友支持你。肖战在六月底完成了《幻想中的海洋》的创作后，便赶忙赶往北京，为玉谷瑶做后期命名以及一些相关的广告。玉谷瑶瑶的送播期不长，但王家卫有足够的资产让肖战做咖啡厅推广，让粉丝大开眼界。肖战不断的把他的视频博客传给他的同伴，无论是学习网球还是游泳，他的粉丝都会经常遇到他的神一样的对象。肖战没有发这条微博，但每一位专栏作家都在关注着这个明星时代的发展。从北京到重庆，一直在关注着他。肖战这次来重庆，不是为了探亲，也不是为了逃避，而是为了接下来的《太阳与我》。《太阳有我》的感悟已经流传了一段时间，这是心力与爱奇艺共同传递的都市情怀。尽管没有政府接近，也没有人否认，这相当于被动同意。于是。大家就知道了，剧中的男女主，一个是最近才走红的小鲜肉，另一个是最近分居的知名推广首领，名气特别大的一类。最近，然而谁更准确，谁也说不准。另外，按照新历近两年的片子等级，这部片子可以是一年级或者焦点八级。在开始录制之前，我说我需要成为明星，这真是令人震惊。白百合是冠军，这两年汪洋。汪笑、张晨光、田雨、吴越都是天生的男主。反之，李潇虽然声势浩大，但也是之前协调过《雪中斗士》的首领。幸运的是，他的内容很棒，一些不可接受的车辆、配偶和伟大的先生都是他的作品。如果你给他一个一般的分数，那将是一个不错的小组。肖战在这个圈子里另辟蹊径，肖战很难走到今天这个位置。综合考虑，他的进步实在是太惊人了。显然，肖战一跃成为了东南亚最知名的明星。不过，目前他却被一众粉丝告上法庭，成为舆论分析的对象。造成这种情况的原因，并不是男高手和女明星之间的战斗直接导致的，而是因为他们的粉丝清理了其他一些小聚会，侮辱了这么多个人。不过，现在看来，他在休闲行业已经很有钱了。肯定是安然度过了网上的骂声。很多人感叹：难道是外界压力太大了？外界的压力是，与少数人类相比，肖战根本算不上网红。此外，肖战的非公开存在可能非常严格，在网上被人骂。他的超越被十级，并没有发生任何可怕的事情。事实上，肖战的职业是弄清楚胜负的重要因素。他没有一次进入片场捕捉一个接一个的场景，但他并不经常休息。而且，肖战在接手这本书的同时，也变得不再贪图便宜。他准确地选择了与网络平台进行一场伟大的约会，并乐于为他的爱好者服务。以玉谷瑶瑶为例，目前配音最好结束。
，所有人都以为那是一个不固定的电视剧集，现在已经不能给肖战送上千吨的助攻了，但他还是因为自己的意愿而下定了决心。如果您想为他提供额外的利润，请与腾讯视频进行一场精彩的约会。更何况，肖战的礼服时尚会让他的爱好者们亲身体验。他可能很干净，他的偶像是为他的狂热者服务的。同时，他也想起自己不能一味的迎合自己的偶像，也不能一味的追求自己的进步。现实一点，最好，最好，最好。现在不再坚持下去，不要尝试那些看起来有综艺的警匪剧、缉毒剧、悬疑剧的深度。这是一部具有传统城市主题的电影，似乎是对自己和未来的更高认识。在这个时代，他一直很谦虚，现在已经不再在网络上胡说八道了。这也是为什么他能够活得好好的，在网络舆论中讲故事。零三，安乐川的预告片在这里。再看里面的雨是完全的气氛。网友剧情很老套，最近很多名片都在上新搜索，不知道该选谁。还没等他们缓过神来，一部监狱剧就已经占据了六个网站的主区。你必须已经看到它，底线因为播出而迅速广受好评。这部监狱剧可以说是目前非常有名的剧了。不过，由于古装小说爱好者众多，请君同样名声在外。另一场礼服戏剧同样是目标市场正在呼唤的，现代预告片一问世就引发了无限的讨论。总之，在颜值至上的年代里，迪丽热巴和龚俊都深受广大网友的喜爱。撇开故事不谈，我一个人的这个阵容就足以让人看得津津有味。预告中，她身着一袭粉红色长裙，在大雨中撑着一把伞，再次出现，让人忍不住赞叹。化妆剧最大的关键特征是，他渴望惊艳和折磨人类。太平公主的优秀可能很高，里面的人也很会打扮。你只是想期待这部电影的上映。《安乐传》主要以天子京为基础，故事情节是一个名叫安乐本名子源的女孩被暗杀，她最好的女儿改名为任安乐，她一心复仇。她的心上人韩叶自己的圈子，成了引诱自己整个圈子被杀的肇事者。爱恨未清，战场动荡，安乐和韩叶决心分清私怨，对战。网友表示，这个故事没有创意，与长歌行相差甚远，不如长歌行。目标目标市场哭了，希望他现在可能不再制作化妆剧了。这不能怪目标目标市场，毕竟历史偶像剧集都和自己的亲情圈子交织在一起。球迷们为了他或他的人类奔赴前线，为敌人辩护。又或者是因为这个不寻常的地方人类抛弃了爱情，一个人死去，一个人唱了一首孤独的歌。这种故事虽然符合我们当代的三观，但也符合我们的价值观。然而，大多数观众都明白，这种习惯性的做法是在开始之前就期待完成。呃，记住主角出现的能力有多正确，或他看起来有多正确，最终成名是不可能的。如果每天重复，可能会很烦人。因此，历史剧要能够放得更高，就必须创新。而且，古装剧还有一个缺点，就是古装的过滤功能太强，出现的人物没有自己的特点，所以大家看起来完全一样。《安乐传》也不例外。《安乐传》的发烧友虽然长相正派，但也不能说没有品味，所以这类电影的拍摄手法也同样需要提升，因为两人的认可，人气很高。然而，最后的最终结果取决于故事的改进。如果没有新的故事，那就是千里迢迢的几位老粉为了国家抛下恩怨，隔着面最终和好，一起度过悠闲的生活。这样的收尾可想而知。无论我们怎么想，我们都必须等到显示器出来。而这个麻烦不仅仅是因为主角和故事之间的联系，还有不同平台的优秀。如果说同款电视收藏有什么创新，虽然有迪丽热巴，但也难保。我们可以在所有我们最喜欢的电视节目中选择一个。至于最后的最终结果，在展示结束之前很难提及。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。